மல்கியாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் இப்படி நாம் வாசிக்கிறோம் சூரியன் உதிக்கிற திசை தொடங்கி இந்த வசனத்தை நாம் எத்தனையோ தூரம் வாசித்தோம் ஆனால் ஏன் திரும்ப நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவை வாசிக்கும் பொழுதெல்லாம் ஓகே மல்கியா பதினொன்று அப்படி பார்க்கும் பொழுது அதான் தெரியுமேனு படிக்கக்கூடாது அப்படி இருந்துடக்கூடாது நம் நம் கவனி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் வாசிக்கும் பொழுதெல்லாம் நம்மை நம்மோடு கூட அந்த வசனம் என்னை உணர்த்தி வச்சுருங்க அப்படிங்கிற உணர்வோடு கூட நாம் அதை வாசிக்கணும் சூரியன் உதிக்கிற திசை தொடங்கி அதை அஸ்தமிக்கிற திசை வரைக்கும் என் நாமும் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாக இருக்கும் எல்லா இடங்களிலும் என் நாமத்துக்கு தூபமும் சுத்த காணிக்கையும் செலுத்தப்படும் என் நாமும் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாக இருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார் பிரிமான உள்ள தேவனுடைய நாமம் இங்கே வாசிக்கிறமே ரோமர் கழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் அப்போ சொல்ல பவுல் இந்த வசனத்தை ஏசையா புஸ்தகத்திலிருந்து கொண்டு வந்து காண்பிக்கிறார் ரோமர் கழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து மற்றவனுக்கு போதிக்கிற நீ உனக்கு தானே போதி போதியாமல் இருக்கலாமா இந்த வார்த்தையை வாசித்த உடனே நான் உடனே என்ன யோசிச்சிருவோம் அப்படின்னா சர்ச்சில் இருக்கிறதானே மூப்பர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை திருவசனத்தை பிரசங்கிக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் எடுத்துருவோம் ஆக்சுவலாக லிட்ரலாக அங்கே அப்படி இருந்தாலும் நாம் எவ்வளோ நாம் பெற்றோர்கள் நம்முடைய மனைவி தன் புருஷனுக்கு போதிக்கிறான் பெற்றோர் தன் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறார்கள் சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறாங்க யூத் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் போதிக்கிறாங்க சகோதரிகள் ஒரு சகோதரிகளுக்கு போதிக்கிறாங்க அதனால் யாரும் அடுத்தவர்களுக்கு வசனத்தை சொல்லாமல் இல்லை எல்லாருமே தான் ஒரு புருஷன் தான் மனைவிட்ட பிள்ளைகளிடத்துல மற்றவனுக்கு போதிக்கிற மற்றவனுக்கு புத்தி சொல்லுகிற மற்றவனுக்கு கற்பிக்கிற நீ உனக்கு தானே கற்பித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கலாமா களவு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் நீ களவு செய்யற விபச்சாரம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் நீ விபச்சாரம் செய்யற சினிமா பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்ற நீ பார்க்கற இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது அங்க போகக்கூடாது இதை போகக்கூடாதுன்னு சொல்ற நீ நீயே செய்யலாமா ஓகே எழுதியிருக்கிறபடி இருபத்தி நான்கு அவசரம் தேவனுடைய நாமம் புறஜாதிகளுக்குள்ளே உங்கள் மூலமாய் தூஷிக்கப்படுகிறதே அப்ப என்ன போதிப்பார்கள் கற்பிப்பார்கள் உணர்த்துவிப்பார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் கை கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறது யார் மூலமாய் அன்றைய நாளில் இஸ்ரேவீலர்கள் மூலமாய் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஐப்புரஜாதிகள் மத்தியிலே வேதத்தை கையில் வைத்திருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் மூலமாய் தேவனுடைய நாமம் புரஜாதிகளுக்குள்ளே தூஷிக்கப்படுகிறது பணத்தில் உண்மை இல்லாதவர்கள் கொள்ளையடிக்கிறவர்கள் தெய்வ பக்தியை ஆதாய தொழில் என்று வைத்திருக்கிறவர்கள் விதவைகளை பட்சிக்கிறவர்கள் சொல்ல அன்னைக்கு வெளியில் பார்க்குறோம் அன்னைக்கு பிரியமானவர்களே ஸோ அப்போ இந்த மல்கியா தீர்க்க தரிசில் நாம் அந்த வாசித்த வசனத்தின்படி தகப்பனே இன்னைக்கு வெளியில் ஒரு போலியான ஒரு கிறிஸ்தவம் ஒரு பாபிலோனிய கிறிஸ்தவம் தேவனுடைய நாமத்துக்கு துர்கீத்தியை கொண்டு வருகிற இடத்தில் நாம் எவ்வளோ பொறுப்புள்ளவர்களாய் எவ்வளோ பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ஆண்டவரே ஏன் மூலமாய் வெளியில் உள்ளதெல்லாம் எனக்கு காரியம் கிடையாது 
என் மூலமாய் அடுத்தது என் மனைவி பிள்ளைகள் மூலமாய் குடும்பத்தின் மூலமாய் அல்லது நான் இருக்கிற திருச்சபையின் மூலமாய் உன்னுடைய நாமம் எவ்வளவேனும் தூஷிக்காத பிடிக்க ஆண்டவரே உன்னோட நாமம் மகிமைப்படத்தக்கதாக நான் பிழைக்கணும் அப்படிங்கிற சிந்தை நமக்கு இருக்கணும் எப்பொழுதும் இருக்கணும் எவ்வளவு காலையில் எழுந்திருக்கிறோம் உன்னுடைய நாமம் மகிமைக்காக ட்ரை சொல்லணும் அவருடைய நாமம் மகத்துவமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் நாம் சுத்த காணிக்கையை நாம் செலுத்துகிறோம் நாம் ஏற்கனவே நாம் இந்த தொடர் செய்தி நாம் தியானித்திருக்கிறோம் காணிக்கை அப்படின்னா காணிக்கை பேட்டியில் போடுறது தான் காணிக்கை அப்படி இல்லை சாக்ரிஃபைஸ் நம்மளுடைய பலிகள் தியாகங்கள் காணிக்கை ஜபம் உபவாசம் ஊழியம் விசிட் பண்ணுறது சபையினுடைய கட்டடங்களை சுத்தப்படுத்துறது சமைச்சு போடுறது காட்டேஜ் மீட்டிங் நடத்திட்டு வர்றது எஸ் எல்லாமே தேவனுக்கு நாம் செலுத்தப்படுகிற காணிக்கைகள் பலிகள் தியாகங்கள் அவைகள் எல்லாம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சுத்தமாக இருக்கணும் பரிசுத்தமான காரியங்களில் தோஷம் இருக்கக்கூடாது இருக்குமா இருக்கும் அவைகள் எல்லாம் நாம் கடந்த நாட்களில் தியானித்தோம் இப்பொழுதும் அதில் ஒரு நாம் ஒரு ஏழு சத்தியத்தை நாம் கடந்த நாட்களில் நான் சொன்னேன் அதில் நாம் ஒரு மூன்று நான்கு சத்தியங்களை நாம் தியானித்திருப்போம் இந்த நாளில் ஒரு ரெண்டு சத்தியத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் முதல்ல அந்த ஏழு சத்தியத்தையும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒருவர் யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பார்ப்போம் அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த ஏழு ட்ரூத்தையும் நாம் இருதயத்தில் வைத்துக்குவோம் நவன் தென் இப்பயும் அப்பயுமாய் அண்டவரே என்னுடைய காணிக்கை சுத்த காணிக்கையாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு வாசிக்கலாம் ஒன்று ஒப்புரவாகாமல் செலுத்தப்படும் காணிக்கை மனுஷரோடு கூட மனுஷரோடு கூட ஒருவரை இடர பண்ணி காயப்படுத்தி ஓகே தேங்க்யூ நம் அப்படி நாம் ஒரு காணிக்கை நாம் செலுத்துவோமானால் அது எந்த காணிக்கையாக இருந்தாலும் அது தேவனுக்கு சுத்த காணிக்கையாய் மதியார் ரெண்டாவது மனுஷர் புகழ்ச்சிக்கான காணிக்கை ஓகே மனுஷருடைய புகழ்ச்சிக்காக செய்யப்படுகிற எந்த காரியங்களும் தேவன் மதியார் விரும்பார் அது சுத்த காணிக்கை ஆகாது மூன்று நீதியற்ற காணிக்கை தேவன் பலியை அல்ல நீதியும் நியாயமும் செய்வதே கர்த்தருக்கு பிரியம் கடந்த நாட்களில் இந்த தியானி இந்த காரியத்தை நாம் தியானித்தோம் நீதி நீதி இல்லாத காணிக்கை காயினுடைய காணிக்கை அவனுடைய கிரியைகள் எல்லாம் பொல்லாத கிரியைகள் ஆபேலுடைய கிரியைகள் நீதி உள்ளவிகளுமாய் இருந்தது நிமித்தம் தானே ஓகே விசுவாசமற்ற காணிக்கை காயினுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா நோ ஃபைத் அவன்கிட்ட விசுவாசமே கிடையாது அவனுடைய அவனுடைய ஃபெய்த் ஜீரோ ஃபெய்த் நோ ஃபெய்த் அடுத்தது பெஸ்ட் ஆஃபரிங் நாம் தேவனுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும் நம்மளுடைய ஆஃபரிங் கொடுத்ததா இருக்கணும் சீப்பா இருந்துடக்கூடாது ஆறாவது காரியம் விசேஷமாய் மனைவிமார்களுக்கு புருஷனிடத்துல ஒரு கீழ்ப்படுதல் இல்லை ஆனால் புருஷனை இருது இருதயத்தில் ஒன்று இருதயத்தில் அசட்டை இதன் வாயில் துஷ்ணமாக பேசுறது மரியாதை இல்லாமல் பேசுறது இருதயத்தில் மீகால் இருதயத்தில் அவமதித்தால் அதுக்கப்புறம் தன் வாயினால் இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் இருதயத்தில் அவமதித்ததனுடைய விளைவு தன் புருஷனை எல்லாருக்கும் முன்பாக கேவலமாக பேசினான் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஸ்திரீகள் எக்கச்சக்கமான பேர் பலி அவருடைய பலிகள் அவருடைய ஜபங்கள் காணிக்கை உபவாசம் பணம் ஊழியம் விருதா ஏழாவது மனைவிக்கு ஒரு மனுஷன் தன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை அல்லது கடமையை செய்யாமல் போனால் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யுங்கள் மனைவிக்கு செலுத்த வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள் மனைவிக்கு துரோகம் செய்யாதிருங்கள் எவ்வளோ வார்த்தைகள் இருக்கு இதெல்லாம் செய்யாதபடிக்கு ஒரு மனுஷன் ஜபம் பண்ணுவானால் அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்படாதுங்கிறது பேதர் சொல்லித்தரார் ஸோ பிரியமானவர்களே இதில் நாம் முதல் ரெண்டு காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம் ஒப்புரவாகாமல் 
ஏன் இவைகளெல்லாம் நாம் திரும்ப திரும்ப நாம் இந்த சத்தியத்தை உழுத்துறோம் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப விழுகிறோம்ல திரும்ப திரும்ப விழுகிறோம்ல திரும்ப திரும்ப ஒருத்தவங்கள காயப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம்ல சிலர் நான் காயப்படுத்திட்டு இருக்கிறதான உணர்வே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க சிலர் காயப்படுத்திட்டு பேசிட்டு வித்தியாசமாக பேசிட்டு வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் நடக்கையினாலும் ஆவியினாலும் அவருடைய பிஹேவியர்ஸ்னால ஒருத்தவங்கள காயப்படுத்தி இடரை பண்ணி மனநோக அடித்து கூலாக என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா இருக்க முடியுமான்னு கேட்டால் ஏஸ் 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 கூலாக இருக்க முடியும் உணர்வே இல்லாமல் இருக்க முடியும் காணிக்க செலுத்த முடியுமா காணிக்க செலுத்த முடியும் அப்பம் அப்பம் பந்தியில் பழந்து கலந்து கொள்ள முடியுமா ஆ மும்மரமாக வருவாங்க என்ன மும்மரம் அப்பம் பந்தியில் கலந்துக்கிறதுல என்ன மும்மரம் என்ன தீவிரம் எல்லாம் செய்யலாம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இன்னைக்கு மத்திய ஐந்தும் மத்திய ஐந்திலிருந்து ஒரு சத்தியத்தையும் மத்திய ஆறிலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆண்டோர் சொன்னார் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் நீ பலிபீனிடத்தில் உன் காணிக்கையை செலுத்த வந்து உன் பேரில் உன் பேரில் உன் சகோதரனுக்கு உன் சகோதரனுக்கு குறை உண்டென்று ஒரு 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 குறிப்பிட்ட நபருக்கு உன் சகோதரனுக்கு உன் ஒரு சகோதரிக்கு அல்லது உன்னுடைய புருஷனுக்கு அல்லது மனைவிக்கு உன்னுடைய மாமிக்கு அல்லது உன்னுடைய மருமகளுக்கு சம் எக்ஸ் ஆர் ஒய்க்கு உன் பேரில் ஒரு மனத்தாங்கல் உண்டு ஒரு குறை உண்டு ஒரு வருத்தம் உண்டு ஒரு வழி உண்டு இருதயத்தில் என்று அங்கே நினைவு கூறுவாயாகில் முதல்ல இந்த நினைவு கூறுவாயாகிறது முதல்ல சொல்லிடுறீஸ் ரெண்டு ரெண்டு வகையான ஜனங்கள் இருக்காங்க காது கொடுத்து கேளுங்க ஒருவருக்கு நினைவே வராது ஒருவருக்கு நினைவே வராது அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது நினைவு வரல பாருங்க நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் பொழுது சொல்றேன் ஏன் ஏன் நினைவு வர்றது இல்லை காரிருள் நான் இடறிட்டேன் நான் தவறிட்டேன் ஸ்டம்பிள் என்னுடைய வார்த்தையில் நான் வந்து இடறிட்டேன் என் கால் சறுக்கிடுச்சு அப்படின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியலன்னு வச்சுங்க அவர்கள் பெருமையாக இருக்கிறார்கள் யாக்கோபு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அநேகர் 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 ஆகிய நாம் அநேகர் தண்ணி சேர்த்து சொல்றார் அந்த வார்த்தை பாருங்க யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் தவறுறது காரியம் இல்லை தவறுறது காரியம் இல்லை இரண்டாம் சனத்தில் நாம் எல் நாம் எல்லாரும் தனி சேர்த்து சொல்றார் தாழ்மை நாம் எல்லாரும் ஒன்னு ரெண்டு விஷயத்தில் இல்லை மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம் ஸ்லிப் ஆயிடுறோம் விழுந்துடுறோம் ஸ்டம்பிள் ஆயிடுறோம் இடறிடுறோம் எதுல அப்படின்னா வார்த்தையில சொல்லுல வார்த்தையில அநேக விஷயங்களில் நாம் தவறுகிறோம் சரி அது எப்படி இந்த நினைவு கூறுவாயாகில் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்கு ரெண்டு காரியம் இருக்கு ஒன்னு ஆவிக்குரிய மனத்தாழ்மை உள்ளவர்களா இருப்பார்கள் ஆனால் ஆவியில எளிமையும் மனத்தாழ்மையா இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நினைவு உருந்துருவாங்க நாம் நான் என்னோட நாம் பேசின பேச்சு நான் பேசின பேச்சு இந்த நபரை காயப்படுத்திடுச்சு குத்திட்டேன் பட்டைய குத்து குத்திட்டேன் சிறுமைப்படுத்திட்டேன் அடவரே இந்த விஷயத்துல நான் அப்படிங்கிறத ஆவியானவர் உடனே கன்விக் பண்ணணும் நாம் எல்லாரும் தவறுவோம் 
அநேக விஷயங்களை தவறுவோம் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் தாங்கள் தவறுனது எந்த இடத்துல தவறுனுங்கிறது அவர்களுக்கு தெரியும் அதன் நீதிமானுடைய பாதை துன்மார்க்கனுடைய பாதை தான் இடறுகிறது இன்னது என்று அவன் என்ன செய்யான் அறியான் நீதிமான்கள் தாங்கள் இன்னதில் இடறுகிறார்கள் என்பதை அறிவார்கள் அந்த வார்த்தையும் பாருங்க இந்த ரெண்டுத்தையும் பேர் வச்சுங்க ஒன்னு யாக்கோபு மூணு ரெண்டு இன்னொன்னு நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நீதிமானுடைய பாதை பதினெட்டு நீதிமானுடைய பாதை பத்தொன்பது துன்மார்க்கருடைய பாதை கம்பாரிசன் ஞானி எழுதி வைத்திருக்கார் பாருங்க பதினெட்டு நீதிமொழிகள் நாலு பதினெட்டு நீதிமானுடைய பாதை பத்தொன்பது துன்மார்க்கருடைய பாதை ஓகே இது எப்படி இருக்கும் நீதிமானுடைய பாதை அதிக 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 அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் அதிக அதிகமாய் காலையில ஆறு மணி ஆறு மணி வெளிச்சம் எட்டு மணி வெளிச்சம் பத்து மணி வெளிச்சம் பன்னெண்டு மணி வெளிச்சம் உச்சி வெயில் வெளிச்சம் அதிக 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 அதிகமாய் பிரகாசிக்கிற வெளிச்சம் நீதிமானுடைய பாதை இவனுக்கு துன்மார்க்கருடைய பாதைக்கு முதல்ல காரிருள் முதல்ல ஒரு மப் முதல்ல ஒரு மேகம் ஒரு 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 மேகம் அப்படி திடீர்னு பார்த்தா ஏன் இன்னைக்கு வெயில் இல்லை ஏதோ உட்காந்த மாதிரி இருக்கு ஏதோ கிளவுடியா இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு என்னன்னு ஒருத்தனுக்கு அதிக 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 அதிகமாய் பிரகாசம் துமார்களுடைய பாதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி வெளிச்சம் இருக்கு வெளிச்சம் குறையுது அப்புறம் கிளவுடியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் இருட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்புறம் காரியுள்ள ஆயிடுது அதுல அதுல நாலா அதிகாரத்துல பாருங்க பத்தொன்பதாம் வசனத்துல ஒரு காரியம் இருக்கு துன்மார்க்குடைய பாதை தாங்கள் தவறுகிறது தாங்கள் இடறுகிறது இன்னதில் என்று அறியார்கள் யாரு துன்மார்க் இப்ப பதினெட்டுக்குள்ள அங்கு ஆவியானவர் அங்கு வச்சிருக்கு அங்கு ஒரு வசனம் இருக்கு இன்விசிபிள் ரிமைனிங் வேர்ஸ் ஒரு பாதி அந்த இடத்துல இருக்கு என்ன வாசிக்கலாம் சொல்லுங்க அப்போ அந்த இடத்துல தாங்கள் இடறுவது இன்னதென்று அறிவார்கள் என்ன நீதிமானுடைய பாதை அது துன்மார்க்கனுடைய பாதை அங்கு அதிக அதிகமான வெளிச்சம் இங்க அதிக அதிகமான இருள் ஓகே இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா தான் எங்க ஸ்லிப் ஆனே எங்க இடர்னே எங்க ஸ்டம்பிள் ஆனே எங்க அஃபண்ட் ஆனே எங்க பொய் சொல்லிட்டேன் எங்க கோவப்பட்டேன் எங்க எரிச்சல் பட்டேன் எங்க காயப்படுத்தினேன் அப்படிங்கிறது இவர்கள் துன்மார்கள் அறியார்கள் இப்ப ஒரு மனுஷனை பார்த்து நீ துன்மார்க்கன் அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ஒத்துக்குவாங்களா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க யாரும் துன்மார்க்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆவியான ஒரு இடித்துரைச்சிருக்கணும் நீ போற பாதை நீதிமானுடைய பாதை கிடையாது நீதிமானுடைய பாதை கிடையாது இது துன்மார் ஏன்னா நீ இந்த இடத்துல நீ இடறிட்டேங்கிறது கூட உனக்கு தெரியல பார் நீ இந்த இடத்துல தவறிட்டேங்கிறது கூட உனக்கு தெரியல பார் ஏன் அந்த குருட்டாட்டம் ஆவியில எளிமை இல்ல அது நீதிமானுடைய பாதை அல்ல நீதிமானுடைய பாதையில் அவர்கள் இடறுகிறது இந்த இடத்தில் என்று அறிவார்கள் ஓகே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நினைவு கூறுவாயகள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நினைவு கூர்ந்துருவாங்க ஆண்டு சொன்னது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அவர்கள் யார் நினைவு கூறுவார்கள் என்றால் ஸ்லிப் ஆயிட்டாங்க கோவப்பட்டாங்க முட்டால் வீணன் செருப்பால் அடிப்பேன் விளக்கமாத்தல் அடிப்பேன் கொஞ்சம் கூட என்ன கிடையாது அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா இதெல்லாம் கேஷுவல் பிரதர் கேஷுவல் நோ அனைட்டிங் நீங்க வாட்டுக்கு நீங்க நீங்க வீட்டில் எப்படி இருக்கீங்கிறது நீங்க வீட்டில் எப்படி இருக்கீங்கிறது மகா சபையிலே வெளிப்படுத்தப்படும் யூஆர் ஃபாலி உங்களுடைய மதி இனம் எங்க வெளிப்பட்டுறோம் அப்படின்னு இங்க வெளிப்பட்டுரும் புருஷனை வீட்டில் எவ்வளவு மரியாதையா நடத்திருக்காங்கிற வார்த்தைங்க வந்து நடிக்கலாம் முடியாது 
வா வரியா இல்லையா வா வா போ வா போ எங்க சர்ச்சில் அப்போ வீட்டில் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓ இதான் லைஃபாங்க வா போ வா யாராவது கேட்குறாங்க பார்த்த உடனே சிஎஃப்சி சிஎஃப்சி இந்த சிஸ்டர் நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்களா இல்லை நேற்று வந்தீங்களா இல்லை ஏழு வருஷமாக இருக்கீங்களா யாருக்கா தெரியுமா யாருக்கு தெரியாது வந்தவங்க என்ன அந்த சிஸ்டர் வந்து புருஷனை வா போன்னு சொல்கிறாங்க வா போ ஐயோ என்னது இந்த இந்த பிள்ளைய வந்து குழந்தைய வந்து செருப்பால் அடிப்பேன் நாய் ஐயோ நீங்க சபையை ஆசிரியிக்கிறீங்க ஷேம் வெக்கம் மூடட்டும் உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் இங்க வருதுன்னா மகா சபையில தேவன் வெளிப்படுத்துவார் அவருடைய மதி இனத்தை தேவன் வெளிப்படுத்துவார் அதற்றது அதற்றது ஓ அப்ப ஃபேமிலி லைஃப் அப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு ஓ புருஷனை அதட்டி 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 புருஷனை அதட்டி அதட்டி இங்க வந்து எப்படிதான் இருக்க முடியும் எப்படிதான் கண்ட்ரோல் பண்ணி நாம் நடிச்சுட்டு தான் இருக்க முடியும் கேஷுவலா இருக்கிற சமயத்துல அதட்டுறது மற்றவங்களையும் அதட்டுறது நான் சொல்றது ரைட் எல்லாம் வீழ்ச்சிங்க இதெல்லாம் தவறிட்டோம் சொல்லையோ பிஹேவியர்ஸ்லயோ நடக்கையிலையோ செய்கையிலோ தவறிட்டோம் இன்னது இடத்துலன்னு உணர்றோமா தேவன் அதை தான் பார்க்கிறேன் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம் நான் தவறுகிறேன் நான் தவறேன் நான் தவறேன் உணர்வடைகிறோமா உணர்வு வெளிச்சம் பெறுகிறோமா இத காட்டிலும் நமக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா உட்கார சொல்லுங்க ஏன் அந்த பையன் வெளியில போறாங்க இப்படி எழுதி போகக்கூடாது இவங்களாம் இதுக்கு வந்தவங்களா பிபிஎஸ்க்காக ஓகே அதனால அவங்களுக்கு தெரியாது வரும்பொழுதே நீங்க சொல்லி கூட்டிட்டு வரணும் ப்ளீஸ் உட்காருங்க ஓகே சமீபமாய் ஒரு 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 மாதத்துக்குள்ள இருக்கும் பொதுவாக நான் யூஸ்வலாக படுக்கிறது ரொம்ப லேட் நைட்டு தான் படுப்பேன் பதினொன்று பண்ண டயடும் அன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டு எங்கே மினிஸ்ட்ரி எங்கே வெளியில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு வந்ததுனால டயர்டாகி பத்து பத்தரைக்கெல்லாம் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் படுத்துட்டோம் நானும் சிஸ்டம் தான் நானும் சிஸ்டர் அப்பா மூணே பேர் தான் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பத்தரைக்கே படுத்துட்டோம் பத்தரை மணிக்கு மேலே ஒரு ஒரு கொரியர் பையன் ஒரு கொரியர் பாய் இந்த லோக்கலில் உள்ளதானே ஒரு கொரியர் எடுத்துக்கிட்டு தபால் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இதை எடுத்துக்கிட்டு அவனுடைய மோட்டோ என்ன அப்படின்னா அவனுடைய இந்த பையனுடைய ஊர் இங்கே எங்கே இந்த இந்த பக்கம் இருக்கு போல இருக்கு போகிற போக்கில் என்ன செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் கொடுத்துட்டு போயிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு பத்தரை மணிக்கு வந்து ஃபோன் கால் வருது யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா வெளியில் அந்த தம்பி இருக்காப்புல சார் கொரியர் உடனடியாக மாம்சத்தில் என்ன வருது அப்படின்னா கொரியர் கொரியர் கொண்டு வந்து கொடுக்குற நேரத்தை பார் பார்சல் கொண்டு வந்து கொடுக்குற நேரத்தை பார்த்தியா அப்படின்ட்டு உள்ளார் என்ன வருதுன்னா ஸ்பிரிட்டில் ஆவியில் ஒரு எரிச்சல் ஸ்பிரிட்டில் ஒரு எரிச்சல் வருது ஓகே இப்போ லைட் ஆஃப்னே ஆச்சு கதவெல்லாம் பூட்டியாச்சு இப்போ லைட்டை போட்டு கதவை திறந்து உள்ளார போய் வெளியில் போய் இந்த பயின் வாங்கிக்கிட்டு என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா ஒரே வார்த்தை கோவெல்லாம் படல கோவம் கோவெல்லாம் படல மூஞ்சு சுழிக்கல போல வரல ஒரே வார்த்தை தான் ஏன் தம்பி இதான் கொடுக்குற நேரம்மா அவ்வளோ வாய்ஸ் எல்லாம் வாய்ஸ் ரைஸ் எல்லாம் இல்லை நான் என்ன விஷயத்த சொல்ல வரேன் என்ன அப்படின்னா நான் பொதுவாகவே தேங்க் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு பாக்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குற அப்படின்னா தேங்க்யூ அப்படின்னு நம்ம அந்த பழக்கத்தை நான் வச்சுக்கணும் அது கிரைஸ்ட் லைக்னஸ் ஒரு 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 கடையில் ஒரு டீ கடையில் ஒரு டீ குடிக்கிறோம் அப்படின்னா 
அந்த டீ நல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுங்க அவர் உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சார் டீ சூப்பராக இருந்துச்சு சார் நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ அப்படின்னு அவருக்கு என்ன அவருக்கு சொல்லுவாவோ ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் வில் பி ஹாப்பி நல்லா இருந்துச்சு சார் டீ வீட்டு டீ மாதிரி இருந்துச்சு சார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுவார் ஓகே அப்படின்னு தட்ஸ் குட் அந்த மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கும் சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன ஒரு தேங்க்ஸ் தான் ஒரு ஒரு மன மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஓகே சார் அப்படின்னு இன்னும் நாலு பேருக்கு நல்ல டீ கூட போடுவார்ல அந்த மாதிரி அவரை என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால இன்னும் நாலு டீ என்ன போடுவார் நல்லதாகவே போடுவார் சில சமயங்களில் நைட் பஸ்ஸில் ஆம்னி ஆம்னி பஸ்ஸஸில் வர்றது உண்டு மெட்ராஸில் எந்த பேங்க்லேருந்து இங்கெல்லாம் நைட் ட்ராவல் பண்ணிட்டு விடிய விடிய ஓட்டிகிட்டு வந்து காலையில் வந்து மதுரையிலேயோ இல்லை திருக்காட்டுப்பள்ளியோ திருச்சியிலோ வந்து காலையில் இறங்குறப்ப இறங்கி வரும் வழும் வரும்பொழுது அந்த எந்த ஆம்னி பஸ் நைட் ட்ரைவ் முடித்தாலும் இறங்கி வரும்பொழுது அந்த டிரைவர் சார்ட்டேன் சார் தேங்க்யூ சேஃபாக கொண்டு வந்து சேர்த்திங்க தேங்க்யூ சார் நாங்கள்லாம் தூங்கணும் ஆ நீங்கள் கண் விழித்து என்ன செஞ்சீங்க ஓட்டி வந்தீங்க தேங்க்யூ சார் ஓகே சார் ஓகே ஓகே சம் சார்ட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துறது பூவாகவே அப்படி நான் செய்கிறது உண்டு உடனே நமக்கு வரும் ஊரில் டீ போட்டு கொடுத்தா ஓ தேங்க்யூ ஒன்றாண்டி டீ போட்டு கொடுத்தா அதுக்காக ஒவ்வொரு டீக்கும் மனைவிக்கு என்ன ஒவ்வொரு டீக்கும் ஒவ்வொரு டீக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூனு அப்படி இல்லை அந்த ஸ்பிரிட் நமக்கு வேணும் தேங்க் பண்ணணும் ரெண்டு நாளைக்கு நேற்று முதலாண்டு இல்லை இல்லை நல்ல தேங்காய் பால் ஆப்பம் சூப்பராக இருந்துச்சு கிளாசிக் சொல்லணும் தான் தேங்காய் பால் கிளாசிக்காக இருந்ததுப்பா சூப்பர் அன்றைக்கி அந்த கிச்சன் கறி டாப் நவ் அண்ட் தென் நவ் அண்ட் தென் நவ் அண்ட் தென் அங்கே ஊரெல்லாம் சொல்லுவேன் ஆ ஆனால் யார்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுங்க அப்போ அவன் டுபாக்கூர் அவன் டுபாக்கூர் இந்த வேலையெல்லாம் கூடாது உள்ளும் புறமும் நமக்கு என்னவாக தான் இருக்கணும் சேம் same we should have a spirit of thankfulness nandri edil ulla urulai nam irukona thank pannanum anal purpose ah enna pannita appadina ya aavil enna irundhi solunga appo erichal serve pandra neratha par appdin solittu onnu solla vithyasamana vaarthai illa kedaiyad vaathittu epa idhan varra nerama enna illa sir late aichu ooru pora po kuduthu pola nu solittu nam pattu vaangita appadi vanta ஓகே லைட் ஆஃப் பண்ணி வச்சு கதவை போட்டு வச்சு படுத்தாச்சு காலையில் ஏழு மார்னிங் எழுந்திருக்கிறேன் எ எழுந்திரிச்சு ஆண்டு ஒரு துதிக்கலான்னு பார்த்தா கொரியர் பாய் வந்து நிற்கிறான் அவன் வந்துட்டாங்க கரெக்டா கர்த்தர் வரல யார் வந்தா கொரியர் பையன் வந்து நினைக்கிறான் உண்மையில் நினைச்சேன் ஆண்டவரே அவருடைய ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் காட்ஸ் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் அவன் உனக்கு பார்த்தா கொரியர் பாய் நிற்கிறான் கத்தருடைய முகத்தை நம்ம பார்க்கல கொரியர் பையன் தான் நிற்கிறான் ஷாக் ஆயிட்டேன் ஆண்டவரே என்ன மொதோ வார்த்தை அவர் இன்னும் துதிக்கல ஜபிக்கல நன்றி செலுத்தல கிருபையை கேட்கல ஒன்றும் கேட்கல இவன் தான் அவன் நிற்கிறான் ஆண்டவர் பேசுறார் லேட் நைட்ல வந்து உனக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் இவ்வளவு இவ்வளவு கட ராத்திரியில் இவ்வளோ நேரம் கழித்து வந்து அவன் உனக்கு உனக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு போயிருக்கான் ஒரு சின்ன ஒரு தேங்க் பண்ண முடியல எல்லாம் உன்னால யூஆர் ப்ரவுட் யூ ஆர் நாட் புவர் இன் ஸ்பரிட் நீ ஆவியில் நீ எளிமையாக இல்லை நீ அற்பமாக என்ன புரியுமானவர்கள் இப்போ உடனே என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குப்ப சரி இப்போ காலையில் எப்படி காத்தால் அது அந்த பையன் எட்டு மணிக்கு எழுந்திருப்பானா ஒம்பது மணிக்கு எழுந்திருப்பானா தெரில ஆண்டு ஒரே என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் அந்த பையன்கிட்ட நான் சாரி கேட்டு நான் தேங்க் பண்ணிடுறேன் ப்ளீஸ் உங்களுடைய அபிஷேகம் என் இடத்துல இருக்கட்டும் உணர்த்து வித்த தகப்பனே உமக்கு நன்றி இதை இதை விட பங்களா எஸ்டேட்டு வேலை காசு பணம் ஹெல்த் எதுவுமே கிடையாது தட்ஸ் நாட் பிளஸ்ஸிங் தட்ஸ் நாட் பிளஸ்ஸிங் ஒரு மனுஷனுடைய நிதானத்தை தன்னுடைய தவறுதலை தன்னுடைய வீழ்ச்சியை தன்னுடைய சர்க்கை இம்மிடியா யூ ஆர் ராங் அந்த உணர்த்து வைக்கிறதான காரியத்திற்கு முன்பாக வேற எதுவுமே பிளஸ்ஸிங் கிடையாது 
நன்றி தகப்பனே இவ்வளவு ஷார்ப்பா உம்முடைய மக முகத்தை மறைச்சி அந்த பையனுடைய முகத்தை நீங்க காமிக்கிறீங்களே உங்களுக்கு நன்றி ஆண்ட ஒரு இம்மிடியா ஐ வில் கால் ஹிம் நான் மன்னிப்பு கேட்டு நான் ஒப்புரவு ஆகிட்டு நான் அந்த பையனை தேங்க் பண்ணிடுறேன் ஆண்டு உடனே தேங்க்யூ லோ இப்போ அந்த பையனுக்கு பேரும் தெரியாது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த ஃபோன் டைரியில் நான் நேற்று நைட்டு கடைசியாக வந்த கால் எதுங்கிறத பார்த்து அந்த பையனுக்கு காலையில் ஒரு எட்டு மணி ஆகட்டும் அப்படி எட்டரை மணிக்கு அடித்தான் தம்பி நீ நைட்டு வந்து அந்த திருக்காட்டுப்பள்ளியில் நீ அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் நைட்டு பத்து மணிக்கு கொடுத்தே நீ அந்த உங்கள் நீங்கள் தானே அந்த தம்பி உங்கள் உங்கள் நம்பர் தானே இது அப்படின்னா அவன் மிரண்டுட்டான் ஏய் நம்மளை ஏதோ என்ன பண்ணுறான் இந்த ஆள் சேஸ் பண்ணுறான் நம்மளை எதுக்குன்னு தெரில சேஸ் பண்ணுறாங்கிறப்ப சும்மா எதார்த்தம் பேர் எதுக்கு பேரை கேட்குறீங்க அவன் மிரண்டுட்டான் என்னவோ தெரில சம்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இல்லைப்பா இல்லை இல்லை நீ பேர்லாம் சொல்ல வேண்டாம் நான் விட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு தான் மன்னி மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு சாரி கேட்கறது ஏன் சார் அப்படின்னாரு நைட்டு நீ வந்தப்பா லேட் ஆகிடுச்சி இவ்வளோ இவ்வளோ லேட்டாக வந்து கொடுக்குறியே இதான் கொடுக்குற நேரமான்னு ஒன்று கேட்டேன் நான் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல விட்டுட்டேன்ப்பா என்னை மன்னிச்சிரு நான் உனக்கு நன்றி செலுத்துறேன் நீ எனக்கு வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்க அத்த ராத்திரியில் வந்து பத்து மணிக்கு மேலே வந்து நீ எனக்கு சர்வ் பண்ணியிருக்க நன்றி என் பையன் சொல்கிறான் சாரி சார் நான் வந்து அது தப்பு தான்ட்டான் கரெக்டா நான் அவ்வளோ ரேட் அவ்வளோ லேட்டாக நானும் வந்து என்ன செஞ்சுருக்க கூட கொடுத்துருக்கூடாதுதான் சார் சாரி சார் எங்கேருந்து வரும் முதல்ல நம்மள்ட்ட இருந்தாங்க வரணும் நம்மிடத்துலேருந்தா வரணும் ரை சொல்லுவா யோவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிப்போம் இதோ தேவன் மகத்துவம் உள்ளவர் அவர் ஒருவரையும் புறக்கணியார் காட் இஸ் மைட்டி அப்படின்னா மகத்துவம் உள்ளவர் சும்மா மகத்துவம்னா என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்காதீங்க மைட்டி காட் இஸ் மைட்டி வல்லமையில் வல்லமை உள்ளவர் அவர் பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவர் வல்லமையில் மகத்துவம் உள்ளவர் இரக்கத்தில் மகத்துவம் உள்ளவர் ஆனால் அந்த வார்த்தை அப்படி தமிழ் பைபிள் அந்த மறுபடியும் அந்த வசனம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு மாதிரியா இருக்கு அவர் ஒருவரையும் என்ன செய்யாரா புறக்கணியார் அப்படின்னா அசட்டை செய்யார் அற்பமாய் என்னார் அப்படி வச்சுங்க இந்த வசனத்தை ஆங்கில பைபிள் இருந்த வாசிங்க யாராவது ஒருத்தவங்க வாசிங்க வாசிங்க மைக்ல வாசிங்க யோ முப்பத்தி ஆறு அஞ்சு என்ன செய்யறது அசட்ட செய்யறது அடுத்தவர்களை அற்பமா என்றது தேவன் தேவன் இப்படிப்பட்டவர் தேவன் அடுத்த வார்த்தை மறுபடியும் தேவன் ஹி இஸ் மைட்டி இன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆ அது ஒரு இந்த ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் ஒன் அவர் இன்ன எதுல தமிழ்ல என்ன போட்டுருக்கு அவர் எதில் மகத்துவம் உள்ளவர் மன மனதுருக்கத்தில் இரக்கத்தில் மனதுருக்கத்தில் மகத்துவம் உள்ளவர் நாம நாம என்ன நினைச்சிரோம் தேவனுடைய சாயலுக்கு நாம் மாறணும் பொதுவாகவே மைட்டியா இருக்கிறவர்கள் மைட்டி எதுல மைட்டி அப்படின்னா வல்லமையில் பராக்கிரமத்தில் மகத்துவம் உள்ளவர்கள் ஈஸியா அடுத்தவங்க அற்பமா எண்ணுவாங்க காசு பணத்துல மைட்டியா இருக்கிறவர்கள் ஜாதியில ஜாதியில நான் மைட்டி அப்படிங்கிறவர்கள் அறிவுல அறிவுல மைட்டியா இருக்கிறவர்கள் அறிவுல ஆற்றல்ல விளத்துல காசு பணத்துல ஜாதியில தங்களை மைட்டி அப்படின்னு எண்ணுகிறவர்கள் இந்த உலகத்துக்குடியவர்கள் எல்லாரும் பரிசியர்கள் என்ன செய்வாங்க பரிசியர்கள் அவங்களும் தங்களை மைட்டி எதுல மைட்டின்னா வி ஆர் மைட்டி இன் செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் அவங்களுடைய பார்வையில நீதி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க குப்பை 
அழுக்கான கந்தையான துணி தங்களுடைய சுய நீதியில் அவர்கள் மைட்டி அதனாலதான் அடுத்தவர்கள் அற்பமா என்று ஒருவரையும் ஒருவரையும் என்ன செய்யார்கள் அற்பமா என்னார்கள் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய சாயல் இயேசுனுடைய சாயல் நமக்கு வேணும் பிதா எப்படிங்கிறத டெமோ பண்றதுக்காக தான் அவர் வந்தார் இந்த பூமிக்கு பிதா எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னா பிதா மகத்துவம் உள்ளவர் அவர் ஒருவரையும் அற்பமாய் அசட்டை பண்ண மாட்டார் அப்படிங்கிறதான அந்த சாயல பூமிக்கு அவர் வரும் பொழுது அவர் டெமோ பண்ணி காண்பிச்சார் அவர் யாரோட இருந்தார் அப்படின்னா கேஸ்ட்ல லோ கேஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியதான் சமாரியாரிடத்தில் ரெண்டு நாள் தங்கினார் ஹி ஸ்டேட் இன் சமாரியா சமாரியரிடத்தில் அதாவது யூதர்களுடைய பார்வையில் அற்பமாய் என்னப்படுகிற அசட்டை பண்ணப்படுகிற சமாரியருடைய கிராமத்தில் ரெண்டு நாள் தங்கினார் தேவ சாயல் தேவன் மகத்துவம் உள்ளவர் ஒருவரையும் அற்பமாய் என்னார் அடுத்தது ஏசு கிறிஸ்து எல்லார் பாவி என்று முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிற சகையினுடைய வீட்டில் தங்கினார் நல்ல பிரபலமான பாவியினிடத்தில் தங்கினார் பாவியிடத்தில் தங்குவார் ஏழைகளிடத்தில் அசோசியேட் பண்ணிருப்பார் ஏழைகள்ட்ட பாவிகள்ட்ட ஏழைகள்ட்ட பாவிகள்ட்ட எக்கனாமிக்கல் பொருளாதார சூழ்நிலையிலோ அல்லது சமூக சூழ்நிலையிலோ அந்த ஜனங்களால் இகழப்படுகிறதான லோ ஸ்டேட்டஸ்ல உள்ளவர்களை எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எஜுகேஷனல் ஸ்டோட்டஸ் எல்லாத்திலும் கீழே இருக்கிறவர்களுக்கு தன்னை தாழ்த்தி போய் அவர்களோட அவர் மிங்கில் ஆயிருப்பார் இந்த சாயலுக்கு நாம் வளரணும் சிலர் அந்த சாயலுக்கு வராத ஒடுக்கி தங்களை என்ன செய்கிறார்கள் மெத்த பெருமைக்காரர்களா இருக்கிறதுனால அடுத்தவர்களை அற்பமா என்றது லுக் டவுன் கொளுத்தவன் இழைத்தவனை கொளுத்தவன் இழைத்தவனை அற்பமா என்றது காசு பணம் அழகு அறிவு பிரிமானவர்களை வேண்டாம் அதெல்லாம் அதன் அதனுடைய விளைவு தான் அற்பமா எண்ணி அசட்ட பண்ணி ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பேசுறது வாபஸ் வாங்கணும் வார்த்தைகளை வாபஸ் வாங்கணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் சாரி கேட்கணும் நல்மனம் பொருந்தின்னும் ஒரு ஒரு சாராருக்கு நினைவு கூறுவார்கள் ஒரு சாரார் நினைவு கூற மாட்டார்கள் என்னன்னே தெரியாது யோசிச்சு யோசிச்சு பார்ப்பாங்க யோசிச்சு யோசிச்சு பார்ப்பாங்க தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும் ஏதோ தெரில இவங்க டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுதுல்ல யார் ஆவிக்குரியவர்கள் உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி வரல முதல் நிலையிலே வரல நான் இன்னது நான் காயப்படுத்தினேங்கிறது நமக்கு தெரியும் சிலர் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க அதை ஏன் தாழ்த்திக்கிட்டு அதை ஏங்க தாழ்த்திக்கிட்டு இனிமே கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்த வார்த்தையை வாபஸ் வேண்டாம் அப்படியே விட்டுருவோம் அப்படின்னு இதை மாதிரி அவர்கள் சரி செய்யாதவர்கள் போய் தாழ்த்தி மூக்கறுபட்டு அவமானப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்டு அந்த காரியத்தை ஒவ்வொரு தடவையும் விழும்பொழுது 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 நல்லா மூக்கறுபட்டுருந்தாங்கன்னா வரவே மாட்டாங்க சிலர் இந்த காரியத்துக்கு போகிறதே கிடையாது ஆண்டவர் இடத்துலேயே மன்னிப்பு கேட்டு நறுக்கணும் குத்துறது ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது அடுத்தவங்களை காயப்படுத்துறது ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு இவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கத்தரை ஏற்றுக்கிட்டாருன்னு இத மாதிரி விழுந்து 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 இருந்தனால இறுதியம் கடினம் ஆயிடுச்சு அதனாலதான் நினைவே வர்றது இல்ல மலிங்கி பூச்சி நான் பேசுற பாஷை எத்தனை பேருக்கு புரியும் கூட தெரியல கத்தர் இரக்கமா இருப்பாராக ஒருவர் நினைவு கூறுவார்கள் ஒருவருக்கு நினைவே வராது ஆவியில் உண்மை உள்ளவர்கள் ஆவியில் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு ஆவியானோர் நினைவு கூற வச்சிருவார் நினைவு கூறுவாயில் நினைவு கூற முடியல அப்படின்னா அடுத்ததாவது வழி சொல்லித்தரும் கத்தர் சொல்லித்தரார் பாரு நீ யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்த யோசிச்சு பார்த்த உன் மைண்ட்ல ஆராய்ஞ்சு ஆராய்ஞ்சு பார்த்த ஏன் இவங்க இப்படி நடந்துக்கிறாங்க ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கமா இல்லையே ஏதோ ஒரு பேச்சு இல்லையே அவட முகம் திருப்புற மாதிரி இருக்கு என்னன்னு எனக்கு தெரியலே நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குறேன் மண்டைக்கு ஒண்ணுமே வரல ஞாபகம் வரலங்கிறப்ப தாழ்மை என்ன அப்படின்னா பெருமை என்னன்னு கேட்டா உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதானே எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவு தெரியுமா என்ன முடிஞ்சிருச்சு தாழ்மை என்ன அப்படின்னா தாழ்மை என்ன அப்படிது என்னன்னு தெரில ஏதோ வித்தியாசமா எனக்கு தெரியுது யூ ஆர் மை பிரதர் பிளீஸ் 
நான் ஏதாவது உங்களை காயப்படுத்திட்டேன்னா நடக்க இல்லையா செய்கை இல்லை ப்ளீஸ் கேன் வி டெல் மீ ப்ளீஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ரெண்டாவது லெவல் ஒரு சகோதரி இடத்துல சிஸ்டர் கேனா நீங்கள் உண்மையில் தாழ்மையாக இருந்தீங்கன்னா இப்போ கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஆமாம் சிஸ்டர் ஒன்று இருக்கும் ஆமாம் நீங்கள் அப்படி இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டது எனக்கு கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருந்தது சொன்னது கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஓக்கா எனக்கு தெரியாமல் இல்லையே ஆண்டவரே எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னா எப்படி அழுகணும் ஆண்டவர் இடத்துல போய் ஆண்டவர் இவ்வளோ நாள் நான் நினைவு கூற கூட முடியாத விடிக்கு நான் இடர்னது தெரியாத விடிக்கு தவறு தெரியாத விடிக்கு இவ்வளோ குருட்டாட்டமாக இத்தனை நாள் இருந்திருக்கனே ஆண்டவரே என் வளர்ச்சி எப்படி கேவலமாக இருக்கு என் மேலே இறக்கமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நான் ஓராயிரம் விஷயங்கள்ல நான் மெத்த பெருமைக்காரர்களா இருக்கேன் ஓகே நான் ஒப்புருவாகுங்கள் தேவனோடும் மனுஷரோடும் ஒப்புருவாகுங்கள் மனுஷரிடத்தில் ஒப்புரவாகாமல் தேவனிடத்தில் ஒப்புரவாடக்கூடாது 